পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় অঞ্চল চট্টগ্রামের মিশরায়ে সবুজ প্রকল্পের আওতায় গড়ে উঠছে পি অটোপিক্স লিমিটেড যা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব ইট তৈরি করবে দেশের অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে মাত্র এক কিলোমিটার পূর্বে গড়িয়াইশ গ্রামের অবস্থান দশ একর জমির উপর নির্মাণাধীন এই প্রকল্পটির কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুত দেশের সর্ববৃহৎ মিশরায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে এই অঞ্চলে পি অটোব্রিক্স প্রকল্প থেকে যার দূরত্ব মাত্র ছয় কিলোমিটার চলতি বছর উনিশ মে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি উদ্বোধনকালে বর্তমান সরকারের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী সনাতনী পদ্ধতির ইট তৈরিকে নিরুৎসাহিত করতে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ইট তৈরির বিকল্প নেই বলে মতামত দেন প্রিন্ট প্রজেক্টের আওতায় বৃহৎ ও যুগোপযোগী এই প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে বেসরকারি আর্থিক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ম্যারিডিয়ান ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স ফান্ড লিমিটেড বিআইএফএফএল ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ইটকল এটি বাস্তবায়ন করছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইপিসি কর্পোরেশন যেখানে ডিজাইন মেশিনারিজ ও যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করছে চায়না প্রতিষ্ঠান বিবিটি比较重要的一个合作的一个朋友呢，就叫阿什克伊拉黑。两年前的时候，和戴耀瓦先生一起到中国去考察我们的公司，去看我们在中国的这个工厂，也他们也非常的喜欢和认可我们的这个整个公司的这个技术和整个项目。嗯，在在在今天这个时候呢，也非常感谢阿什克先生。And then so our partner in Bangladesh, uh, it is Mr. Ashik Ilahi, then uh, Mr. Ashik and uh, Mr. Dewa two years before visited China in our factory, uh, in our brick making factory and our brick machinery making factories. And uh, we all are very like the technology then uh, in uh, uh, supplied by our company. So then uh, for these times we must uh, thanks very much for Ms. Ashik and Mr. Dewa. 2016 সালে শুরু হয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া মাটি ভরার শেষে চলতি বছর মে মাস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় কারখানা নির্মাণের কর্মচক্র কারখানার পশ্চিমে স্থাপন করা হয়েছে প্রকল্পের অস্থায়ী সাইড অফিস পূর্বে লেবার শেড এসব স্থাপনার পাশে শোভা পাচ্ছে ফুলের বাগান আর নানা প্রজাতির সবুজ গাছ আশপাশের এলাকায় নামাজ আদায়ের জন্য কোনো মসজিদ না থাকায় কর্মজীবী মানুষদের ধর্মীয় ইবাদতের সুবিধার কথা চিন্তা করে পি অটোব্রিক্সের এমডি দেলোয়ার হোসেন খান কারখানার উত্তরাংশে নিজের নামে প্রতিষ্ঠা করছেন একটি জামে মসজিদ বর্তমানে কারখানার শেঠ নির্মাণের কাজ চলছে দিন রাত দিন দিন দৃশ্যমান হয়ে উঠছে বহুল কাঙ্ক্ষিত আধুনিক পদ্ধতির এই ব্রিক্স কারখানার উন্নয়ন কাজ আমরা এই প্রজেক্টটা শুরু করি দুই হাজার সতেরো জুলাইতে এখন হচ্ছে দুই হাজার সতেরো নভেম্বর আমরা মোটামুটি পাঁচ মাস কাজ করছি পাঁচ মাস কাজের ফলাফল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার 
ফিফটিনের যে কলমগুলো আছে এরা অলমোস্ট আমরা প্রায় পঁচিশ পার্সেন্ট কাজ শেষ করছি তারপরে আমাদের সিভিল ফাউন্ডেশনসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিভিল ফাউন্ডেশন অলমোস্ট একশো পার্সেন্ট আমরা শেষ করে ফেলছি আর স্যান্ড ফিলিং ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্ট গ্যাপ আর এই প্রোজেক্টটা আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আমাদের যেটা শিডিউল অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা হচ্ছে দুই হাজার আট আঠারো সেপ্টেম্বর নাগাদ আমরা প্রোডাকশন হচ্ছে ট্রায়াল প্রোডাকশনে সবুজ পরিবেশ বান্ধব ও অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের ইট তৈরির লক্ষ্য নিয়ে পি অটো ব্রিক্স কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় জনসাধারণ জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিজেদের এলাকায় একটি আধুনিক মানের ব্রিক্স কারখানা হচ্ছে জেনে তারও বেশ উৎফুল্ল প্রকার হাতের ছোঁয়া ছাড়াই আশি ভাগ বালি আর বিশ ভাগ পলিমাটির মিশ্রণে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মেশিনে এই অটোব্রিক্স কারখানায় তৈরি হবে সাতাশ রকমের উন্নতমানের ইট পরিবেশ সুরক্ষা করে ব্রিক্স কারখানায় প্রতিদিন এক লাখ বিশ হাজার ইট তৈরি হবে যা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে দেশের অর্থনীতিতে বদলে যাবে দেশের উন্নয়ন কাজের মান আর স্থাপনাশৈলী হবে টেকসই ও নিরাপদ我们今天呢，整个的这个疫情的团队来到菲亚这个现场，就是看到这个整个的施工的情况，嗯，施工的质量也非常好，包括前期的准备工作做得也非常的充分，里面有信心呢和EPC和菲亚。বনজ ঔষধি ও সৌন্দর্য বর্ধন গাছের সমারোহ প্রকৃতির নৈসর্গিক ছায়া ঘেরে সবুজ প্রকল্প স্বপ্ন দেখাবে আগামী উদ্যোক্তাদের বাঁচবে পরিবেশ সমৃদ্ধ হবে দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব এই প্রজেক্টটা আপনার এখানে কোনো ধরনের লাকড়ি বা যেগুলো বাংলাদেশের সাধারণ ভাটায় ব্যবহার করা যায় গাছ কেটে ফেলা ওই ধরনের কোনো ফুয়েল এখানে ইউজ করা হবে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে কোল ফায়ার কয়লা ইউজ করা হবে আর আপনার এনভারনমেন্টাল যে ইম্প্যাক্ট আপনারা ফাটাতে দেখেন যে কীভাবে ধোঁয়া বের হয় বা কীভাবে মাটি নষ্ট হয় এটা কিন্তু আপনার বেসিকালি রিভার সয়েল রিভার ড্রেজিং পলি মাটি যেগুলো রিভার ড্রেজ ওই ওই মাটিগুলো আসবে সো আমরা ধান খেতের আপনার সারফেস যে মাটিগুলো আমরা ইউজ করবো তো খুবই পরিবর্তন আপনি সহজভাবে বুঝতে পারতেছেন আর এটা আপনার এনভারনমেন্টাল এমিশন যে ধোঁয়া বের হওয়া বা তাপ তাপ বের হওয়া এটা একেবারেই জিরো এই ধরনের প্রজেক্টগুলোতে সো আমাদের যে কার্বনের যে সময় কার্বন এমিশন আমাদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার কারণে এটা থেকেও এই এটা বাংলাদেশকে অনেকটাই মুক্তি মুক্তি দিবে তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা একটা গ্রিন প্রজেক্ট করতে যাচ্ছি সবুজ সবুজ প্রকল্প আপনি বলতে পারেন বাংলায় সবুজ প্রকল্প বা গ্রিন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সবুজায়ন পরিবেশকে তার মধ্যে থাকতে দেওয়া তো এখানে এই 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 জায়গাটায় এই প্রজেক্টের যিনি উদ্যোক্তা জনাব দেলা রোশন খান উনি অত্যন্ত মনোযোগী উনি আপনার অবশ্যই জায়গা দেখতে পাচ্ছেন শুধু এই এতটুকু জায়গার ভিতরে আমরা অলমোস্ট পাঁচ হাজার গাছ লাগাতে যাচ্ছি আমাদের চমৎকার লে আউট করা হয়ে গেছে ওটা প্ল্যান্ট তো আশা করি আপনারা এক বছরের ভিতর এক বছর পরে আপনারা গ্রিন প্রজেক্ট যে ধারণাটা যে কনসেপ্টটা ওটার আপনার পরিপূর্ণ প্রয়োগ আমরা এখানে করতে যাচ্ছি 
কারখানা থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার অদূরে প্রবাহমান ফেনী নদীতে রয়েছে অটোব্রিক্স তৈরির উপযোগী রিভার্সেন্ট সরকার অনুমোদিত এখানকার ধুমঘাট ও শুভপুর বালু মহল থেকে সরবরাহ করা যাবে প্রয়োজনীয় বালু বিশ্বের নানা দেশ ভ্রমণ করে আধুনিক ও যুগোপযোগী ধারণা নিয়ে নিজের দেশে এ ধরনের একটি সবুজ প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্নবীজ পপন করেন চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা দেলোয়ান হোসেন খান তিনি ভাবতে শুরু করেন উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সবুজ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশে কেন এটি সম্ভব নয় তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের প্রকল্পে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছেন জেনে তিনি উৎসাহিত হন পরে যোগাযোগ সুবিধা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দেলোয়ার হোসেন খান মিশরা এলাকায় অনুরূপ একটি অটোব্রিক্স কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেন তার স্বপ্নবীজ আজ বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানা চড়াই উচ্চায় পার হতে হয়েছে উদ্যোক্তাকে আজ তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সফলতার দিকে পি অটোব্রিক্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেলোয়ার হোসেন খান তার এই উদ্যোগে পরামর্শ উৎসাহ প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বর্তমান সরকারের শীর্ষ মন্ত্রী প্রথম থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উৎসাহ উদ্দীপনা আর সাহস যুগিয়েছেন বলেও জানান তিনি দেশের বৃহৎ ও যুগোপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দেলোয়ার হোসেন খান ধন্যবাদ জানান বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ম্যানাডিয়ান ফিনান্স রাষ্ট্রীয় নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিআইএফএফএল ও ইটকল কর্তৃপক্ষকে তারা শুরু থেকে তার এই উদ্যোগে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেন এমনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ইপিসি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশিক এলাহি পরিচালক ফারজান ওয়াদুদ ও আবু বকর সিদ্দিকের প্রতি এছাড়া মেশিনারিজ ও যাবতীয় মালামাল সরবরাহকারী চীনা প্রতিষ্ঠান বিবিটি কর্মকর্তাদের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন পি অটোব্রিক্স কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজে স্থানীয় নাগরিক জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন ইমরি দেলোয়ার হোসেন খান তিনি স্থানীয় সব শ্রেণী পেশার নাগরিকদের আরও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন